，喂。露露，你球拍落我车上了。哦，对啊，我先回去拿，你等我一下。妈，你怎么来了？你在这干什么呢？朋友家吃饭呢。他是你朋友吗？哎，阿姨。妈，你听我解释啊，你误会了。自己看。这爷，他怎么能这么做、啊？有脸说别人？啊，自己是个什么东西？还要不要脸了？你露露回来了，妈，你不是有事儿吗？哦，本来兼职那边是有点事儿，后来问题解决了，就没让我去。家里来客人了。哦，路上碰到一个朋友，他老朋友，我就请他到家里来吃了点饭。有你收拾，学习去吧。哦。在一起多久了？十个月。十个月了，你，哎呦，哎呦，啊，我的东西。张一现在都知道了，你说这事儿该怎么办？嗯，我不知道。你当时出轨的时候，就没想过会有今天。早就说过，你们两个迟早会出现问题。可我万万没想到。
会出现问题的，竟然是你。可我还一直帮你劝张毅回归家庭。是我对不起张毅。如果他要离婚，你不能离婚。妈，现在是我错了。张姨，她竟然用监控偷拍我们。其实她早就知道，她在背后搜集证据。她这么做，就是想报复我，让我身败名裂，净身出户。她是不会回头的。她报复你也活该。怎么着，想跟张姨离婚，然后跟那女人一起过？杨艳她是离过婚，还带着个孩子，但她的确是个好女人。那段时间我真的很累，如果不是她那么不求回报的陪着我，我早就撑不住了。你撑不住，张一是强势的点儿。除了工作忙以外，哪一点做的不够好？我都挑不出人家毛病来。妈，有很多事情跟你说不明白。是你不明白，你以为那个什么什么燕，那个杨燕，啊，真相跟你说的不求任何回报，有那么简单？不是我以为，事实就是嘛，人家没吐过身。你读书都读傻是你，就不会这样做。两败俱伤，值得吗？那你呢？值得吗？我的值得和你的值得，不是一回事。因为在我的世界里，没有事业，只有家庭。从小我就相信，一个女人最大的幸福，就是能够找到一个跟她相爱的男人。两个人共度一生，我以为只要为家庭全身心的付出，家就不会走，会越来越好。我错了，所以我羡慕像你这样的女人，不仰仗任何男人，靠自己的本事。我跟你交朋友是真心的，只可惜你永远不会懂。所以你来这里，就是要告诉我，你跟我是朋友。我知道我们两个再也不可能成为朋友了。我来这儿就是想见见你，进一个朋友
最后的遗物。上车吧，我不需要。没别的意思，我就是想让你在出来的时候，能看见一个熟悉的面孔。你想干什么？直说吧。你不就是想报复我吗？你成功了，那我就直说了。你什么时候跟张鑫离婚？和你有什么关系？我要跟张鑫在一起，我要给露露一个完整的家。那你找错人了。你应该去问他，而不是来问我。我太了解他。如果你不放手，他是不会主动提出离婚的。放不放手是我的事，不需要你来指点。知道你为什么输吗？如果你来是为了跟我炫耀，那大可不必。输赢对我来说，已经都不重要了。戒了。你还记得我们两个第一次见面，我跟你说，你骨子里是个特别浪漫的人吗？就像文燕的习惯一样，你的自控力太强了。你为了婚姻可以彻底埋没掉原来的自己。我在失败的婚姻里唯一学到的，就是你要控制的不是你自己。如果你想一直跟他走下去，就必须控制他。没有谁能控制得了谁。你只不过把自己从一个受害者变成了施害者。你说你要给王璐一个完整的家，你敢跟他说实话吗？你有没有想过，你想要给他的家，是他想要的？还记得那只流浪猫吗？你发现它的时候，它是因为太小，没有家，而受到其他流浪猫的欺负才受的伤。我不管那个家是不是露露想要的。我只要尽我所能，让他不要因为没有家在外面受到欺负。赵一，我们其实都是流浪猫，我是被遗弃的那只，而你是不想受束缚，从家里面跑出来，又迷失方向的那一只。同样是妈妈，你会为笑笑不顾一切。诉讼的材料都准备好了，就这些，就这些。出轨证据吗？没有。财产证明？不用了。你这是在把自己经营了十年的婚姻成果拱手让人？什么成果啊？钱、房子，心都没有了。算那么清楚有什么意义啊？我现在只想要回笑笑的监护权，其他的事情交给法官去判吧。你害怕了？你害怕面对婚姻的尸体？害怕自己像个法医那样去解剖他的每一部分，开肠破肚、鲜血淋漓的同时，还要冷静理智的去分析每一个细微的证据。这些现在对我来说都不重要了。就算我们两个人的婚姻已经死了，凶手也是我们两个人。现在真正害怕的，是当我们在计较那些生活证据反目成仇的时候，伤害到最不该伤害的。笑笑。没错。
不会弄成这样啊！没事，不小心撞的，皮外伤。你怎么这么不小心啊？笑笑，以后下楼梯呀、啊，你一定要让爸爸抱，好不好？嘿、嗯。哇，好大的吃冰啊！你好，陈丽姐。好想喝牛奶。好、哦，想喝牛奶啊。好。您好。呃，来杯牛奶，来杯咖啡。好的，您请坐，稍等。嗯。今天笑笑要干什么呀？看插画。哦，看插画，看绘本。小心烫着啊！哎呦，真是！帮我拿一个空玻璃杯啊！好的，没事吧？好坚强，好勇敢。给您。哎，谢谢。马上就好了。不好意思啊。没事。嗯，好香的牛奶啊！就喜欢穿裙子。时间过得真快。要不是遇到了你，我根本熬不过那段日子终于来了，你这两天去哪儿了？电话不接，微信不回，我都快报警了都。报警抓我偷你的球拍，也不是没可能，我这球拍可是限量款
婆啊，所以我的礼物。就赶紧给你送来了。行，你赶紧去哪？出差。那要不然，咱俩打两下？不打了，我是来跟你告别的。告别？我要走了。去哪儿？去另外一个城市生活。其实，跟你聊天挺开心的。有些事儿跟别人说了，他们也不懂。我跟你聊天，我也很开心。那咱俩以后还能一块聊天吗？为什么？我希望你永远没有烦恼，没有烦心事要跟我问。今天夸你夸你，妈，你爸交代省事儿啊，还这么急。妈妈有个好消息要告诉你。什么好消息啊？你不是一直想让妈妈找个依靠吗？现在妈妈找到这个事了。真的。不过有件事，妈妈一直瞒着你。什么事儿啊？我跟这个人在一起呢，已经有十个月了。十个月？他一直在国外工作，偶尔出差回国才能来看我一次，所以妈妈就想呢，什么时候等他工作彻底调回国以后，我再跟你说。那他什么时候调回来？他不会骗你吧？不会。等他一回来，我就安排你们两个见面。到时候你好好替妈妈省省，好好省省。你要是不结婚，我放心不下。放心，妈妈一定会给你一个完整的家。可我。就是怕你为了我委屈你自己、啊，露露，妈妈也要找自己的幸福。我知道，只要我幸福了，我们家露露才幸福。我都懂。
，笑笑，你听好了，爸爸妈妈要离婚了，但是妈妈永远都是你的妈妈，爸爸也永远都是你的爸爸。就算你不要爸爸妈妈，爸爸妈妈也永远不可能不要你。虽然爸爸以后可能不跟我们生活在一起。但爸爸会跟之前那样一样的爱你，他也会经常来看你，陪你玩，接送你上下学，好吗？妈妈，你原谅爸爸好不好？你们不要离婚好不好？宝贝，这不是原不原谅的问题。爸爸妈妈都累了。想分开，各自好好休息一下。
不明显吗？我是不会跟你离婚的。这不是你一个人的事。张毅，你太霸道了，什么都是你说了算，是吗？你可以报复我，我可以什么都不要。但是小鹿是我和景峰的心血，咱们家的房产都抵押进去了。你这不是在报复，你这是在同归于尽。你在说什么呀？你把推广会上的广告片换成了我和杨烟的视频，好，项目黄掉了，李景峰撤资了，你开心了？你说什么？我换了你的视频？推广会前一天晚上，郭文豹就在家里，不是你是谁？是看见了，但是我没有动你的功能。视频就是你拍的，你有什么不可以承认的？你不就是最后一次告诉你，我没有换你的视频。离婚可以，你不可以带走笑笑。要来交给笑笑的吧？你还特意让笑笑不要告诉张一，因为你也有那些视频，对不对
在一起。你毁了我的婚姻，毁了我的事业，就是为了跟我在一起。你太逗了，我值得你这么做吗？我做什么都值得，只要能跟你在一起，我做什么都值得。做什么我都愿意，我值得。王爷，我就是离了婚，我们也不可能在一起的
，把包放外面进来吧。找我干什么？你到底离不离婚？不关你的事儿。你必须跟张毅离婚，杨艳，然后跟我结婚。你疯了吗？我凭什么跟你结婚？谈的吗？说吧。我这辈子最骄傲的一件事儿，就是娶到了你。你太耀眼了。这十年来，我每一天都很努力。努力让你高兴。我知道你爱工作，所以我辞职在家。别的男人可能家里连米放哪儿都不知道，但是我能算出你的生理期。我记得笑笑身上的十五个过敏源。这些年来 ，Z H 越做越大，你也越来越成功。我在背后默默的支持你，可是我，可是我只是一个很普通的男人，偶尔也希望别人来关心一下我。张贤，当年我主外，你主内。这是我们俩共同的决定。你现在跟我说这些，什么意思？我错了，我出轨了，我是渣男，我不争气，全都是我的错。既然你对这段婚姻这么不满意，就早点分开吧。我其实知道，你当初选择嫁给我，只不过是因为。我是张安全牌，张谦。如果我想选择一张安全的牌，我为什么从北京跟你来到青岛？张谦，如果十年前有人跟我说，我会跟踪你，监视你。我一定觉得这个人是在开玩笑。可是这几个月，我为了你，这些事情我全都做了。我最不能容忍的就是，你居然把我变成一个这么可怜的女人。你现在说的这些话，完全是对我们过去十年的侮辱。还是离了吧
，对大家都好。是要坐牢的。要坐牢的也不仅仅是我。不可能啊！张毅怎么会签这个字？糊涂！你要干什么？你答应我跟他离婚。跟我结婚，我就把这个证据给你。我要是不答应，那我就上交，大家鱼死网破。你疯了！起码还能保住他奋斗了十年的事业。我当初就不该把你接受给周瑞。杨岩，你这么处心积虑的是为了什么呀你不是最喜欢这个的吗？我现在不喜欢了，我不要了。这是妈妈，这是妈妈，这是我
笑笑。他没事儿。我以后能经常来看看他吗？当然可以。你还是他爸爸。你们双方都认可这份离婚协议书吧？认可。所以是男方净身出户，女儿的抚养权也归女方。嗯，是。行，那你们填一下这份申请离婚登记说明书吧。现在，请你们读一下这份声明。必须要读吗？这是规定。我来吧<咳>。申请离婚登记声明书。我们双方申请离婚登记，仅此声明。男方张鑫，女方张一。我们于二零零九年九月十九日登记结婚。亲爱的各位来宾、各位亲友，让我们共同祝福一对新人步入神圣的婚姻殿堂。请一对新人面对面站好。张鑫，你是否愿意娶张一为妻？无论贫穷或者富有，健康或者疾病。你都将会永远爱护他，保护他，直到永远。你愿意吗？我愿意。张一，你是不愿意离婚？原因是性格不合，我们双方自愿离婚，对子女抚养、财产、债务等事情。张鑫，请将你全部的忠诚和责任融入这枚指环，戴在你妻子左手的拇指上。张一，请将你全部的温柔和体贴。也融入这枚指环，戴在你丈夫左手的无名指上。从现在开始，你们的无名指将不再无名，它将以爱的名义锁住你们今生不变的誓言。上述声明完全真实，如有虚假，应承担法律责任。声明人：张鑫、张一。满意了吧？证据什么时候给我回答我的问题呢？我们去网球场。我要你亲口跟露露说，你会跟我结婚。那我就卖出去给你不是答应过你吗？要把那个张叔叔带来跟你见面。现在他回来了，真的。
在国外工作，偶尔出差回国家。去，您看见他没有？哎，新伟妈妈，哎，那个我还是我呀，露露妈妈，对，<笑>那个露露，嗯、呃，对呀，现在还没回来呢。啊，你见着了，你第一个给我打个电话啊。哦、啊，好。开盘的预售额已经敲出百分之五十。不试试怎么知道自己不行啊？一姐，我进公司还不到一年，就先别说我行不行，就算行，同事们也不会服我的。别人服不服你是别人的事情，你只要做好自己的事就行。我相信你。怎么样？好，我接受这个挑战。别说的那么悲壮，好像上战场似的。有方言帮你。有什么问题，你随时给我打电话，我会帮你的
好，从今天起，一切都是新的开始。